Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons euh, réviser les cellules animaux. Quelque chose que vous aviez probablement vu en 7e, 8e. Je vais juste passer à travers ces animaux pour voir exactement quelles sont les différentes composantes. Um, puis à la fin de la vidéo, vous devrez avoir un bon rafraîchissement de votre mémoire puis vous devrez être capable d'expliquer la structure d'une cellule animale. Bon, alors voici le l'image du cellule animal que vous avez dans votre manuel. Je vais utiliser cette image donc euh, pour vous en parler du cellule un peu. Un peu. Um, on va commencer avec le noyau. Donc le noyau, c'est si on pense aux cellules comme une personne, le noyau serait le cerveau de la cellule. C'est vraiment le noyau qui contrôle tout ce qui se passe dans le noyau, euh, dans la cellule. C'est le noyau qui euh, contrôle l'information génétique, qui protège l'information génétique. Um, et, et donc, tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule va à travers le noyau. À côté du noyau, vraiment qui entoure le noyau, nous avons le réticulum endoplasmique. Puis, vous pouvez voir que c'est comme une série de, de canaux, euh, un peu comme des routes, on pourrait dire. Vous pourrez même penser au réticulum endoplasmique comme la série de routes par laquelle le noyau va envoyer ou recevoir de l'information ou des matériaux. Um, C'est le chemin que doit suivre quelque chose pour se rendre ou quitter le noyau. Nous avons le cytoplasme. Donc le cytoplasme, c'est vraiment la partie brun, gris, noir, non, point brun, gris ici. Le cytoplasme, c'est comme, moi je pense à, si, si, si je mange un, un dessert, je mange du jello, qui a des fruits dans le jello. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais comme mais le jello, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est comme le jello qui contient tous les petits organites qui sont dans la cellule, comme les, les vacuoles, les vésicules, les mitochondries, les ribosomes, on va avoir tout ça. Tout ça est contenu dans le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est vraiment la, ce qui contient tous les organites. Um, moi, je, donc, moi, je pense toujours à ça comme du jello, puis tous les organites sont comme des petits morceaux de fruits qui sont captés dans le jello. Um, nous avons la membrane cellulaire, qui est comme la peau de la cellule. Um, c'est vraiment la couche extérieure de la cellule, um, puis c'est ce qui garde tout à l'intérieur de la cellule. C'est ce qui protège la cellule de son environnement extérieur. Alors, juste un petit sommaire jusqu'à présent. Nous avons le noyau qui agit comme le cerveau de la cellule. Le réticulum endoplasmique, c'est comme les autoroutes qui permettent le transport. Le cytoplasme, c'est comme le jello de la cellule, ça contient les organites. Et la membrane cellulaire, c'est la peau euh, et la protection contre l'extérieur. Okay, donc là, on a vu euh, trois ou quatre différents organites. On va voir le reste maintenant. Um, alors, nous avons à gauche la mitochondrie. Puis, le rôle de la mitochondrie, c'est de fournir de l'énergie um, à la cellule. Uh, on a tous, tous besoin de l'énergie pour survivre, pour fonctionner, que ce soit un humain, un animal ou une cellule um, sans énergie on ne sera pas capable de vivre, de, de faire les choses qu'on a besoin de faire. 
Um, donc, c'est des mitochondries qui vont fournir cette énergie. Um, puis, ils vont le faire en utilisant du glucose, du sucre, um, en convertant du sucre du glucose en forme d'énergie qui sera utile um, à la cellule. Nous avons les ribosomes. Puis les ribosomes sont comme des usines qui fabriquent des protéines um, pour la cellule. Puis les protéines sont importantes. On ne va pas trop parler des protéines cette année. Um, en, si vous prenez le cours de Bio11, vous allez certainement parler en fait, de toute la cellule en plus de détails. Um, mais pour cette année, je pense que c'est assez de savoir que uh, les protéines sont essentielles à la survie de la cellule et que c'est les ribosomes qui fabriquent ces protéines. Dernièrement, nous avons le va les vacuoles et les vésicules. Puis les vacuoles et les vésicules sont, ont un, peu, un rôle un peu semblable. Um, ils sont tous les deux responsables de stocker des matériaux et de transporter des matériaux. Puis quand je dis matériaux, je pourrais parler de l'eau, Um, de certains nutriments, um, de, de glucose, um, de, de protéines, vraiment de, de, de n'importe quoi qui, qui est utilisé par la cellule. Um, donc, quand des choses um, bougent à l'intérieur ou à l'extérieur de la cellule, à travers la membrane cellulaire, um, ils vont le faire à l'intérieur um, d'une vacuole ou d'une vesicule et non tout seul. La vacuole, la vesicule sont utilisé pour transporter des choses et aussi pour stocker des choses pour l'avenir euh, si la cellule n'en a pas besoin tout de suite. Bon, ça c'est un, un petit sommaire de la cellule. Um, c'est vraiment le, le niveau de détail que je vais chercher dans vos connaissances pour le cours de dixième. Uh, comme vous avez déjà vu les cellules dans le passé et um, pour le reste de, de l'unité de biologie, on va vraiment se concentrer plutôt sur um, les tissus, les organes, puis comment les plantes, les animaux fonctionnent à une plus grande échelle.